Hi und Servus miteinander. Nächste Woche Sonntag ist es endlich soweit. Der erste Advent und die Weihnachtszeit beginnt. Und die Weihnachtszeit ist für mich und meine Familie immer was ganz Besonderes. Das ist so die schönste Zeit im ganzen Jahr. Warum ist das so? Das ist eine Mischung aus alten Traditionen, die man mit seinen Großeltern und mit seinen Eltern schon gefeiert hat und neuen Traditionen, die mit dazukommen. Ja, es ist, man läuft draußen, ja, es ist kalt und überall sieht man so die Häuser glitzern mit der Weihnachtsbeleuchtung. Man kommt rein ins Haus, es ist warm, es riecht nach frisch gebackenen Plätzchen, nach Orangen, nach Zimt. Man macht sich eine Tasse Glühwein und einen Kinderpunsch. Man gehen raus im Garten, grillen, am besten natürlich im Schnee. Man genießt den Kinderpunsch, den warmen und freut sich dabei dann an der Weihnachtsdeko im, im Garten. Im Fernsehen laufen tolle Sachen. Natürlich hundertmal äh, schon gesehen und trotzdem freut man sich drauf. Na? Die Weihnachtsfolge vom Pumuckl. Wer Pumuckl überhaupt noch kennt, meine Kinder kennen es. Oder freitags vor Heiligabend, immer freitags vor Heiligabend, ARD 20.15 Uhr, was kommt da, weiß es jemand von euch? Richtig, der kleine Lord und ich und meine Familie, wir können der kleine Lord schon von vorne bis hinten auswendig mitsprechen. Und trotzdem freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue auf der kleine Lord. Das gehört halt mit dazu, ist eine Tradition bei uns. Und klar, Weihnachtsgeschenke, die gehören einfach mit dazu. Jeder freut sich auf die Weihnachtsgeschenke am Heiligabend. Aber was ich schön finde, ist, dass bei uns zum Beispiel auch die Kinder, ja, die Weihnachtsgeschenke stehen nicht im Mittelpunkt, sondern das ganze andere drumherum. Das ist so im Mittelpunkt. Und das finde ich wirklich schön. Und normalerweise ist es so, dass ich jedes Jahr mein Haus so dermaßen mit Lichterketten und so weiter dekoriere, dass es richtig kitschig ist, so wie in den USA, aber da stehe ich drauf. Und ich versuche das jedes Jahr noch mehr reinzuhauen, dass es mir nicht nur die Sicherung jedes Jahr raushaut, sondern dass irgendwann mal die Lichter im gesamten Dorf ausgehen. Habe ich bis dato noch nicht geschafft, wird auch dieses Jahr nicht der Fall sein, denn wir sollen ja alle Energie sparen und da halte ich mich natürlich auch dran. Ganz auf Weihnachtsbeleuchtung kann ich nicht verzichten, ein bisschen was muss ran, aber natürlich nicht so wie in den vergangenen Jahren und das eingesparte Geld, dachte ich mir, hm, das investierst du anders und zwar in eine kleine Giveaway-Reihe. Und zwar wird es an jedem Adventssonntag ein kleines Giveaway geben. Also insgesamt vier Giveaways, drei davon habe ich selbst gekauft, eines habe ich, ja, gesponsert bekommen bzw. kostenlos zugeschickt bekommen für einen Test und das geht dann auch auf die Reise und ich würde es dann immer so machen, das hier ist das erste Video zum ersten Giveaway heute, das läuft dann immer bis zum nächsten Samstag, da machen wir die Auslosung und am darauffolgenden Sonntag, also am nächsten Tag, da stelle ich dann das Giveaway für die nächste Woche vor. Und so haben wir dann bis ja, zum vierten Advent vier Gewinner. Und es das heißt, rechtzeitig zu Heiligabend liegen diese Giveaways dann womöglich unter eurem Weihnachtsbaum. Und beginnen möchte ich mit einem kleinen Messerchen jetzt als erstes Giveaway, das ich gesehen habe. Und mich hat es gar nicht interessiert, was es ist für ein Klingenstahl oder sonstiges, sondern ich habe das gesehen und es hat mir einfach nur gefallen. Und eigentlich wollte ich es zuerst für mich kaufen und dann dachte ich mir, nein, komm, das ist doch was, das kannst du als erstes Giveaway mal rausgeben. Und zwar dieses kleine. Fragt mich jetzt bitte nicht nach der Marke oder sonstiges, ich weiß es nicht. Das Ding kommt aus China. Ich finde es einfach nur hübsch. Es ist schön klein, es ist kompakt. Wir haben hier eine Gesamtlänge im geöffneten Zustand von gerade mal 10 cm und eine Klingenlänge von 4 cm. Das Ganze wiegt 34 Gramm. Laut Beschreibung ist es Titan. Ob es wirklich Titan ist, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht getestet. Ich habe jetzt auch kein Magnet da. Zumindest ist es ein Titan-Look und ich finde es wirklich sehr, sehr hübsch. Wir haben einen kleinen Frame Lock und der Frame Lock, der sitzt sauber und ja, der funktioniert auch ganz gut. 
Ähm, der Detent hier beim Frame Lock, der ist relativ fest. Man kann es schön mit einer Hand aber schließen. Und ihr seht, die Klinge, die sitzt auch schön im Heft hier drin. Also die geht definitiv nicht von alleine auf. Wir haben hier also wirklich einen schönen Detent. Und ja, zweihändig zu öffnen. Somit natürlich auch 42A konform. Das Ganze kommt auch ja, recht scharf. Klingenstahl ist ein 3CR13. Ganz ehrlich, kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der ist auch gut nachschaufbar und wie gesagt, der kommt auch gut scharf daher. Und ich fand es einfach ein schönes, kleines Messerchen im Titan-Look zumindest mal. Die Klinge, das ist was Besonderes, ein Frame-Lock auf dieser Größe. Ich finde es einfach cool und deswegen dachte ich mir, das hauste jetzt als allererstes mal raus. Wer also dieses Teil genauso cool und hübsch findet wie ich, und es gerne haben möchte, der nimmt am Gewinnspiel teil. Wie macht ihr das? Lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, falls ihr noch keins da gelassen habt und schreibt mir in die Kommentare, dass ihr das möchtet. Und wie gesagt, nächste Woche Samstag machen wir die Auslosung von diesem kleinen schönen Stückchen und am Sonntag nächste Woche, da wird dann das zweite Giveaway vorgestellt. Jo, das war's dann auch schon. Ich sag Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssle, bye bye und macht's gut. Ich drücke euch, ich drück euch die Däume. Ich drücke euch die Däume. Ich drücke euch allen die Daumen. Ciao.